ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸಿಆನ್ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟುಮಾರೋ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ಇವೊಂದು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಮಕಾಪತಿ ತೀರೋಗಿದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒನ್ ಡೇ ಅರ್ಲಿನೇ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ತೋರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸ್ ನಾವ್ ವಿಯಾ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಸಿದೀರ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಏನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೇಜರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದೀರಾ ಹೌದು ಅದು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತೇ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳು ಅವ್ರು ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಎಲ್ ಐ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಟ್ಟಿ ವಾಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಾವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸರ್ ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿರು ಇವತ್ತು ಸಾರಿ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಸಾವು ದಿಢೀರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸತ್ತಿರು ಬಹಳ ಪ್ರೆಸರ್ ತಲೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯದ್ಗಾಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಅವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರನ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ 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 ಅವರು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಇದಾಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರೋ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಸಿ ಕೇಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಆದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಮೇಲೆ ಓಟ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪೇಜ್ ಐದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೆಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ because he knows very well he is it
ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಆಯ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇದು ಆಯ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈಚೆ ಕೂತ್ ಯಾಕೋ ಎದೆ ನೋವು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಡೈಲಿ ಇವತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇದೇನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಣನೇ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇವ್ರು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬರ್ದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ವಿಷಯನು ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದೀರಾ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಮಿಷನ್ ಎಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡಿಪೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇದರ ಕೋರ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಅವಾಗ ಅಲಿಗೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಇದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ಇಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳೇ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಯಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೂ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಇದು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಿತ್ ಮೀರಿರೋದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಕ್ಷಣೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಈ ಸರಿ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಬಾಳಿಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ 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 ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಮತ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಸರ್ ಏನಮ್ಮ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗೆ ಶೇಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಲ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಬಿ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದುಡ್ಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೇ ಕಾಣ್ತೇ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಭ್ರಷ್ಟರ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ತೆಗಿಲಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ
ಮತ್ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೋಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗೋರಾಗ ಈಗ ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದಿದ್ದಾನೆ ಮೀರ್ ಸಾದಕ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಅವನು ಬಿಕಮ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನೇ ವರ್ರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲ್ಸಗಳು ಕೊಡ್ಸೋದು ಆ ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಂತ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ ಏಜ್ ವರ್ಗು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಇದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇದೇನಾಗಿದೆ ಬಾಂಡ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹುಟ್ಟೋದ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮೇರಿ ಮಿತಿಮೀರ್ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ ಕೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಜನ 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 ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು ಹೌದು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರ ಏನೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋ ಕೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯಸಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಂದಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವತ್ತಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಲೋಕಲ್
ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಸರ್ ಈಗ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಇದಾರೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದ್ ನಮ್ಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫೈಟ್ ನನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಾಂಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಒಂದ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಕರ್ದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅವರು ಪಾಪ ಬಿಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಿಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ